నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ప్రస్తుతం ఒక పక్క కరోనాతో ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు మరోపక్క గ్రహణం వల్ల కూడా కొన్ని విపత్కర సంఘటనలు ఎదురవుతున్నాయని మరికొంతమంది జ్యోతిష్య నిపుణులు చెప్తున్నారు ప్రస్తుతం మనతో పాటు ప్రముఖ జ్యోతిష్యులు మంత సూర్యనారాయణ శర్మ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం వారిని విషయాలు తెలుసుకుందాం నమస్తే సార్ నమస్కారం సో ఒక పక్క కరోనా కూడా కొన్ని విపత్కర సంఘటనల వల్లే ఈ కరోనా కూడా వచ్చిందని కొంతమంది జ్యోతిష పండితులు ఎప్పుడైతే కరోనా వచ్చిందో అప్పటి నుంచి చెప్తూ ఉన్నారు సో కరోనా కానీ ఇప్పుడు వచ్చే గ్రహణాలు కానీ అన్ని కూడా ఈ ఏదైతే జ్యోతిష్యులు చెప్పినటువంటి మాటలకు సంబంధించి ఉంటాయంటారా ఖచ్చితంగా ఉంటాయమ్మా ఇప్పుడు మన శాస్త్రం అనేది అద్భుతమైనది దాన్ని ఎవరు మార్చలేరు గ్రంథాలలో రాసింది శాస్త్రంలో ఉన్నది వేద పండితులు చెప్పింది ఇందులో ఏమాత్రం మార్పు ఉండదు అంత శాస్త్రాన్ని ఎవరూ మార్చే ప్రసక్తి కూడా లేదన్నమాట అయితే శాస్త్రాన్ని తెలుసుకుని దాని అవగాహన పొంది దాన్ని విశ్లేషించి చెప్పే విధానంలోనే చాలా మటుకు మనకు వ్యత్యాసాలు కనబడుతుంటాయి ఈ గ్రహణం అన్నది పుస్తకాల్లో పంచాంగం రాసిపెట్టి ఉన్నారు పలానా సమయంలో అవుతుంది గ్రహణం అంటే ఆ సమయంలో కరెక్ట్గా గ్రహణం అవుతుంది అంటే పంచాంగ కర్తలు కొన్ని వందల సంవత్సరాల ముందు నుండి రాసి పెడుతున్నారు ఈరోజే కాదు ఐదు వందల సంవత్సరాల క్రితం కూడా గ్రహణం ఏ సమయంలో అవుతుందని కొన్ని క్యాలిక్యులేషన్స్ అప్పుడు కొన్న క్యాలిక్యులేషన్ ప్రకారం చేసి చక్కగా ఈ సమయంలో అవుతుందని కానీ కరెక్ట్ అదే సమయంలో ఆ గడియలోనే అవడం అని మనం చూస్తున్నాం ఇప్పుడు కూడా మనం అదే విధంగా చూస్తున్నాం గ్రహణం అంటే అది ప్రకృతిలో జరుగుతున్న మార్పులు గ్రహాల యొక్క గమనంలో వచ్చే మార్పుల వల్ల ఒక గ్రహం ఒక్కొక్క గ్రహం అడ్డుగా రావడం వల్ల ఇవన్నీ ఛాయాగ్రహాల వల్ల అవుతున్నాయి మనం వింటాం బాగానే ఉంది అయితే ఈ గ్రహణం ఈ ఇరవై ఒకటో తారీఖు జూన్ ఇరవై తారీఖు నాడు సూర్యగ్రహణం ఒకటి ఏర్పడుతుంది దానికి ముందు మనం కొన్ని విషయాన్ని తెలుసుకోవాల్సిన ఏంటంటే డిసెంబర్ ఇరవై ఆరుని ఇదే సూర్యగ్రహణం ఒకటి జరిగింది అది కేతు గ్రహస్థితి ములా నక్షత్రం మీద మనకి జరిగింది అది ఆ జరిగినప్పుడు మనం అస్ట్రాలజికల్గా కూడా చెప్పాం అక్కడ ఏంటంటే సష్ట గ్రహ కూటమి కూడా దాంతో ఉంది కాబట్టి ఈ గ్రహణం ఒకటి సష్ట గ్రహ కూటమి ఒకటి వీటి యొక్క ప్రభావం అది ధనుర రాశిలో జరగడము కేతు నక్షత్రం మీద జరగడము దీని ప్రభావం వల్ల అంటే ఒక విపరీతమైన వైపరీత్యాలు ఈ ప్రభావం అనేది ఒక ఆరు నెలల కాలం మన భారతదేశమే కాదు విశ్వం అంతా ఉంటుంది అని మనం అప్పట్లో చెప్పుకున్నాం ఎన్నోసార్లు చెప్పాం ఈ విషయాన్ని ఒకటి గ్రహణే కాకుండా సష్ట గ్రహ కూటమి కూడా ఉండేటప్పుడు ఈ రెండింటి ప్రభావం వల్ల మనకు కనబడుతుంది సో అది మనకేంటి మీరు ఇందాక మీరు చెప్పినట్టుగా ఈ కరోనా వ్యాధి ఏదైతే ఉందో దాన్ని పుట్టడము ఇవన్నీ కూడా అక్కడ నుండి ఆరంభించింది ఈస్టర్న్ సైడ్లో మొదలైందని గురువు కేతువుల యొక్క కలయిక వలన జీవం పుడతారని చాలామంది చెప్పి ఉంటారు అస్ట్రాలజర్స్ ఇవన్నీ చెప్పిన విషయాలే అలాగే రాహు ఆరు దా నక్షత్రం సనక్షత్రం మీద ఉండడం వల్ల బలోపేతమై మొత్తం విశ్వం అంతా ఈ రోగాన్ని వ్యాపింపు చేసింది అని అస్ట్రాలజికల్గా మేము ఎన్నో విషయాలు అంటే అది కూడా ఒక రిసెర్చ్ సెంటర్ లాంటిది ఇప్పుడు ఒక జరుగుతుంది అంటే ఎందుకు జరుగుతుంది అని ఇంకొంచెం రీసెర్చ్ చేసి మన వాళ్ళు చాలామంది ఇలాగ చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిన విషయాలే అయితే అక్కడ ఆరంభమైన కథ దానికి ఒక ఎండ్ ఏమైనా ఉందా లేదా అనుకునే లోపల మళ్ళీ ఇంకొక విపత్తి ఏంటంటే ఇంకొక గ్రహణం రావడం అది అది సూర్యగ్రహణం రావడం అసలు సూర్యగ్రహణానికి ఎందుకు మనం అంతగా చెప్తామంటే చంద్రగ్రహణానికి సూర్యగ్రహణానికి చాలా వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి అంటే ఇప్పుడు చంద్రుడు అంటే సూర్యకాంతి చంద్రబింబమే పది ఆ కాంతి మనం భూమి మీద పడ్డాం అనేది మనం చెప్పుకుంటున్న విషయాలు దానివల్ల ఏంటంటే మనకు దాన్ని ఇండైరెక్ట్ ఇంపాక్ట్ అనేది కనబడుతుంది చంద్రగ్రహం యొక్క ప్రభావం అనేది సూర్యగ్రహణం అనేసరికి ఆటోమేటిక్ భూమి మీద పడితే ఖగోళ శాస్త్రంలో ఖగోళంలో చాలా మార్పులు జరుగుతాయి మనిషి మీద పడుతున్నప్పుడు మనిషి మీద కూడా మార్పులు కనబడతాయి సముద్రం మీద పడుతున్నప్పుడు సముద్రం ఉపరితల ప్రాంతం మీద కూడా చాలా ప్రభావితం చేసి ఉంటుంది ఇలాగా మొత్తం విశ్వం అంతా ఈ భూమి మీద పడే ప్రతి భావం ప్రతి భాగం మీద దాని యొక్క ప్రభావం అనేది కనబడుతుంది అయితే ఏంటంటే సాధారణంగా మనకు ఏంటవుతుందంటే సముద్రం మీద పడినప్పుడు ఆ ఉపరితల ప్రాంతం పొంగడాలు తగ్గడాలు అంటే పొంగుతుంది అని చెప్తూ సముద్రం గిరిటాలు వస్తున్నాయి భూమి తగులుతున్నాయి అని చెప్పిన అంటే కనబడుతున్నాయి కాబట్టి సముద్రం మీదే మనకు దాని ప్రభావం చూపిస్తుందేమో అని అనుకుంటాం మనకు అంటే కళ్ళ కథ ఒకటే కనబడుతుంది కాబట్టి అలాగే వృక్షాల మీద పడతాయి ప్రకృతి మీద పడుతున్నాయి అంటే భూమి మీద ఉన్న ప్రతి జీవం మీద పడుతుంది మనిషి మీద కూడా పడుతున్నాయి ఎందుకంటే మనిషి కూడా పంచభూతాల సమ్మేళనే మన శరీర యొక్క తత్వం అంతా ఉంది మన శరీరంలో అగ్నితత్వం ఉంది వాయుతత్వం ఉంది జలతత్వం ఉంది అలాగే పంచతత్వాలు మన శరీరంలో ఉన్నాయి అలాగే భూ విశ్వం అంతా ఉన్నది ఆ పంచతత్వాత్వమే మొత్తం విశ్వం అంతా ఉంది ఈ యొక్క పంచభూతాల యొక్క సమ్మేళనం విశ్వంలో మనకు అనబడేది కూడా సో విశ్వంలో ఒక మార్పు జరుగుతోంది గ్రహణం అంటే ఏంటి సూర్యగ్రహణ సూర్య ఆరాధ దైవం అని కాకుండా మనకు ఈ కాంతి ఏదైతే సూర్యకాంతి ఉందో అదే మనం జీవించడానికి
ఇప్పుడు మీరు చూడామణి అన్నది ఏదైతే అన్నారో ఆదివారం నాడు జరిగింది కాబట్టి చూడామణి అనే పేరుతో వీళ్ళు దీన్ని చెప్పారు కదా చూడామణి అంటే ఆ మణి ఆ మణి రూపం అంటే ఈసారి గ్రహణం జరిగినప్పుడు అద్భుతమైన మణిలాగా అది కనబడుతుంది కాబట్టి వాళ్ళు చూడామణి అని ఆదివారం జరుగుతున్న ఈ గ్రహణం గురించి అన్నారు కానీ ఈ చూడామణి గురించి పాటలు ఎన్నో పాడారు ఇంతకుముందు పూర్వకాలంలో మన పూర్వీకులు ఈ పాటలు ఎన్నో సున్నానుమూర్తి మీద పాడేవారు అనమాట అందులో ఇదో చిన్న పద్యంలాడు ఉంటే నేను చెప్పాను మీకు అంతకు నీకే లేదు సో ఈ గ్రహణం వచ్చిందంటే కాంతి ఒక డెన్సిటీ అనేది తగ్గుతుంది తగ్గినప్పుడు ఆ డెన్సిటీ సూర్య భగవంతుడు చూడండి ఒక భగవంతుడు యొక్క అంటే సూర్యనామూర్తి కాంతి ఎప్పుడైతే మనకు కొంచెం తగ్గుతుంది భూమి మీద పడడం ఇదేంటంటే ఒక భాగం మొత్తం అంతా బ్లాక్ అయిపోయింది అయితే ఆ వచ్చే కాంతి కిరణాలు భూమి మీద పడేటప్పుడు ఆ రేస్ అయితే మనం పడతాయో అందులో డిఫరెన్స్ వేవ్స్ ఆ కలర్స్ రావడం వల్ల ఏంటంటే మనిషి మీద ప్రకృతి మీద అన్నిటి మీద దాని ప్రభావం చూపిస్తుంది పూర్తిగా చూపిస్తున్నాను ఏం లేచి చిన్న పువ్వు చూడండి చక్కగా వెలిసే పువ్వు ఉదయం లేచి సున్నామూర్తి మనం దేవుడికి ఒక ఫ్లవర్స్ పెడదాం అనుకుంటే ఆ రోజు ఆ ఫ్లవర్ లేచి మళ్ళీ పడుకున్నట్టు అయిపోతుంది ప్రకృతిలో పక్షులు కూడా చీకటి అయిపోయాయని చెప్పి వెళ్ళి గుహలోకి వెళ్ళి పడుకుంటాయి అంటే వాతావరణం పూర్తిగా మారుతుంది సో ఇది మనకు కనబడుతున్న పరిస్థితి ఇది కానీ నేను అంటున్నా ఏంటంటే ఇలాంటి మార్పులు జరుగుతుండడం వల్ల సూర్యగ్రహణం వల్ల ఏంటంటే మళ్ళీ మనకు కొన్ని కొన్ని కొత్త జీవాలు పుట్టుకు రావడం కొత్త ఆలోచన పుట్టుకు రావడం కొత్త వైబ్రేషన్స్ ఏవంటే వైబ్రేషన్ అనడానికి వీళ్ళ వీటిని అంటే అసాంఘికంగా జరిగే సంఘటనలు అంటే శరీరానికి అంటే మనకు ప్రకృతి విరుద్ధంగా జరిగే కొన్ని సంఘటనలు పుట్టుకు రావడం ఇవన్నీ జరుగుతాయి మన శరీరంలో కూడా మార్పులు జరుగుతుంటాయి వీటి వలన అవి కొన్ని తెలుసుకోగలుగుతాం కొన్ని తెలుసుకోలేకపోతాం ఇప్పుడు ఎక్కడో జీవి పుట్టింది ఎక్కడ మన కరోనా అనే జీవి పుట్టింది పుట్టింది మనం వెంటనే తెలుసుకోలేకపోయాం మనం ఎప్పుడు మార్చిలో మనకు పూర్తిగా అవగాహన అయింది అంతవరకు మనకు తెలియదు ఆహా పలానా కూడా జనరల్ ఫస్ట్ ఉండి ఉంది బట్ ఏంటంటే దాని మీద పెద్ద కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేదు జనవరి ఫిబ్రవరి వచ్చి మార్చ్ వచ్చేసరికి మన భారతదేశం వాళ్ళు కొంచెం దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేశారు దాంతో ఎంతో కొంత ఇప్పటి వరకు భగవద్ దయ వల్ల మన ప్రధానమంత్రి గారు పుణ్యం అని చెప్పి అందరినీ ఒక పక్షం మీద నిలబెట్టి అంటే దీనికి కూడా మళ్ళా రాజకీయాలు ఉంటాయి కొన్ని కానీ అలాంటి లేకుండా అందరూ ఏకపక్షంగా నిలబడి మన భారతదేశాన్ని రక్షించడానికి అందరూ దోహదం చేశారు కాబట్టి మనం ఈరోజు ఇక్కడ కూర్చొని కబులు చెప్పగలుగుతాం ఓ రకంగా చెప్పాలంటే కానీ వివిధ దేశాల్లో అంతకంటే భయంకరంగా మనం చూసాం కరోనా సో ఇప్పుడు నేను అన్నది ఏంటంటే ఈ గ్రహణం కూడా మనకి ఏంటంటే ఏదైతే ఇప్పుడు వస్తుందో ఆదివారం పూట ఇరవై ఒకటి జూన్ ఏదైతే గ్రహణం వస్తుంది కూడా ఈ గ్రహణానికి కూడా ఇంపాక్ట్ అనేది ఉంటుంది దీన్ని మనం పర్సంటేజ్ ద్వారా కానీ మనం ఏది ఐడెంటిఫై చేయడం అనేది జరిగేది కాదు పని కాదు అది ఓకే దాని ఇంపాక్ట్ ఎంత ఉంటుంది అంటే మనకు అప్పుడు లాస్ట్ టైం ధనుర్ రాశిలో జరిగిన దానికి ఇప్పుడు మిథున్ రాశిలో జరుగుతుంది మిథున్ రాశిలో జరిగి అందులో కూడా చూస్తే ఆరుద్ర నక్షత్రం మృగశిర నక్షత్రం జరుగుతుంది మళ్ళీ మృగశిర నక్షత్రం మీద అక్కడ రాహు యొక్క ప్రభావం కూడా కొంతవరకు కనిపిస్తుంది సో ఇవన్నీ ఉన్నాయి అక్కడ ఉండడం వల్ల ఏంటంటే ఉంటుంది కానీ ఏంటంటే ప్రభావం ఎంతవరకు అంటే కనీసం మనకు ఆగస్ట్ ఎండింగ్ వరకైనా దీని యొక్క ప్రభావం చూపిస్తుంది అయితే గురుగారు ఇంతకుముందు మీరు అన్నారు అంటే ప్రతిదీ కూడా రాసులకి నక్షత్రాలకు అనుగుణంగా కొంత జరుగుతుంది అంటే పంచాంగంలో నమోదు చేసినంత వరకు అంటే ఈ గ్రహణాలు ఏదైతే ఉందో ఏ రాసులకి అంటే ఈ రాసుల్లో ఉన్న వాళ్ళకి బాగుంటుంది ఈ రాసుల్లో ఉన్న వాళ్ళకి బాగుదని ఏమైనా తెలుస్తూ ఉంటుందా డెఫినెట్ డిఫరెంట్ ఇంపాక్ట్ అనేది ఇప్పుడు మన ఇంటికి సూర్యకున్న డైరెక్ట్గా వస్తున్నాయి మన గదిలోకి వస్తున్నాయి డైరెక్ట్గా మనకు వేడి ఎక్కువ ఉంటుంది ఇంకోటి ఇల్లు ఎక్కడ పడమట్లు ఉంటుంది వాడి ఇల్లు వాడి ఇంట్లోకి తూర్పు అంత తలుపు తెరిచి ఉంచాడు వాడి ఇంట్లో కిరణాలు పడవ ఎక్కువగాను వాడికి ప్రశాంతంగా ఉంటుంది అక్కడక్కడ తేడా ఉంది కదా మన ఇళ్ళలో కట్టుకునే ఇళ్ళలో తేడా ఉంది కదా అలాగే ఏంటంటే ఇప్పుడు మిథున రాశి మీద ఈ గ్రహణం జరుగుతుంది కాబట్టి మిథున రాశుల్లో ఉన్నటువంటి భూసర నక్షత్రం ఆరుద్ర నక్షత్రం మీదుగా జరగబోతుంది కాబట్టి కనీసం అది మార్నింగ్ పది గంటల ముప్పై ఐదు నిమిషాల నుండి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట యాభై నిమిషాల వరకు దాని ప్రభావం చూపిస్తుంది అనమాట పన్నెండు గంట ఇరవై ఐదు నిమిషాలకి పట్టు ఉంటుంది అనమాట సో ఈ గ్రహణం అనేది ఇక్కడ ఉన్న అక్కడ జరుగుతుంది కాబట్టి ఆ రాశిలోని ఆ రాశిలో ఆ నక్షత్రంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే దాని యొక్క ప్రభావం అనేది మనకు అనిపిస్తుంది అలాగే దానికి సప్తమ భావం అంటే ఏడో భావం అంటే ధనురాశి ధనురాశి వాళ్ళలో కూడా అందులో మూలా నక్షత్రం ఉంది పూర్వాషాఢ ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రం ఉంది వాళ్ళకు కూడా కొంచెం జాగ్రత్త తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా పడుతుంది అనమాట మెయిన్గా మృగశిర నక్షత్రం మూడు నాలుగు పాదాలు అలాగే ఆరుద్ర నక్షత్రం మొదటి రెండు పాదాల వాళ్ళకి ఈ నాలుగు పాదాల వాళ్ళకి మనకు దాని యొక్క ప్రభావం అనేది పూర్తిగా కనిపిస్తుంది వీళ్ళని
విడుపు స్నానం పట్టు స్నానం చేసిన తర్వాత అలా విడుపు స్నానం చేసిన తర్వాత ఆ మున్నాడు కొన్ని దానాలు ధర్మాలు అవి చేయాలి చేస్తే అది మంచిది అని మనం చెప్తుంటాం ఇదంతా ఏంటంటే మనకు చాలామంది ఏంటంటే దీని వాదనకు దిగుతారు వాళ్ళకి తెలియదు ఇవన్నీ ఇప్పుడు చూడండి అలాంటి వాళ్ళకి ఒకటే ఆన్సర్ చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఈరోజు ఏంటంటే ఈ ఛానల్ ద్వారా ఒక ముఖ్యం ఎక్కడో చైనాలో పుట్టుకు వచ్చింది అది డిసెంబర్ ఇరవై ఆరుని మేము ఇదే చెప్పాం ఆరు నెలలు దీని ప్రభావం చూపిస్తున్న ఆరోగ్య విషయాలు జాగ్రత్త పడాలి విశ్వంతో వ్యాపిస్తుంది కొంచెం వైపరీత్యాలు జరుగుతాయని అంటే అందరూ కొట్టి పారేశారు ఎన్నోసార్లు గ్రహణం గురించి మాట్లాడుతుంటే ఈ మనం వితంతవాదుల వాళ్ళు ఎన్నో రకాలుగా మాట్లాడు మరి ఈరోజు వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి ఆరు నెలల క్రితం మొదలైనది ఇప్పటికి ఇంకా తగ్గలేదు మనకు దాని ప్రభావం వల్ల కరెక్ట్ ఏ రోజు మొదలైందో సైంటిఫిక్గా అడిగినా అప్పుడే మొదలు జనవరి డిసెంబర్ ఇరవై ఏడవ తారీఖు నాడు పుట్టుకొచ్చింది అని అన్నారు అక్కడ చైనాలో పుట్టుకొచ్చింది అన్నారు ఇరవై ఆరు గ్రహణం జరిగింది ఇరవై ఏడు పుట్టుకొచ్చింది అని అన్నారు ఆ పుట్టుకొచ్చింది ఇప్పటికి ఇంకా దాని ఎండింగ్ రాలేదు దాని మందు కూడా కనిపెట్టలేపారు ఎవరు ఇప్పటికి వచ్చి సో దాని ప్రభావం ఉంటే నాకు సష్టగ్రహ కూటమి వల్ల ఇలాంటి జరుగుతోంది గ్రహణం ఉంది సష్టగ్రహ కూటమి ఉంది ఇంత ఇబ్బంది జరుగుతుంది చెప్తే ఎవరు దాని గురించి పట్టించుకుంటే వితంత వాదన చేయడం మొదలుపెట్టారు ఈ వాదన ఎందుకు పనికి వస్తుందంటే ఏదో అప్పటికప్పుడు వాళ్ళు ఆనందపడడానికి ఉపయోగపడుతుంది తప్ప ప్రకృతి విరుద్ధంగా ఎవరు వెళ్ళలేదు ప్రకృతి జరిగే మార్పులు ఎవరు ఐడెంటిఫై చేయలే ఇంకా మేము జ్యోతిష్యులు కాబట్టి కొన్ని ముందుగా అవగాహన చేసి క్యాలిక్యులేషన్స్ చేసి ఇలా జరగబోతుం జాగ్రత్త పడండి అని చెప్పడానికి ఉపయోగపడుతున్నాం బెస్ట్ స్టిల్ ఇప్పటికీ చాలామంది వాదనలు ఉన్నారు ఈ వాదించే వాళ్ళు ఎవరు ఈ ముందు ముందు కాలంలో వాదించడానికి అవకాశం లేకుండానే ఇప్పుడు జరుగుతుందని స్పష్టంగా చాలా స్పష్టంగా ఉంటున్నాయి కాబట్టి గ్రహణ ప్రభావం ఉంటుంది ఏమాత్రం ఉండవట్లే అయితే మనం అనుకున్నట్టు మిథున రాశిలో ఉన్న మృగశిర నక్షత్రం మూడు నాలుగు పాదాల వాళ్ళకి అదేవిధంగా ఆరుద్ర నక్షత్రం మరో రెండు పాదు వాళ్ళకి మాత్రం ఖచ్చితంగా దాని ప్రభావం ఉంటుంది కాబట్టి దానికి కావాల్సిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ఇవన్నీ చేసుకుంటే సరిపోతున్నాయి ఓకే గురువు గారు మాకు మా ప్రేక్షకులకి చాలా చక్కని విషయాలు తెలియజేశారు అలాగే గ్రహణం వచ్చిన తర్వాత ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో కూడా సలహాలు సూచనలు చాలా చక్కగా చెప్పారు అది మీకు ధన్యవాదం శుభం